കുക്ക് വിത്ത് കരി ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാടൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇറച്ചി പൊരിച്ചതും വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരും അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പൊന്നാനി വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇറച്ചി പൊരിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില രണ്ട് സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ബീഫാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള കായം ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ ഈ കായമാണ് ഈ കായം ഇട്ടത് നന്നായി കുഴച്ച് കുക്കറിൽ വേവിച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് വിസിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കായമാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി ജീരകപ്പൊടി അല്ല പെരുഞ്ചീരകം പൊടിയല്ല കേട്ടോ പെരുഞ്ചീരകം തന്നെ ഇടണം പിന്നെ കറിവേപ്പില കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം രണ്ട് സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഒരു സ്പൂണ് വെള്ളവും ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അരച്ച് പക്ഷെ നനവ് കുറവുണ്ട് രണ്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം കുക്കറിലേക്ക് ഈ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ കിലോ ബീഫ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ മസാല ബീഫിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അടുത്ത ഭാഗത്തിന് ഉപ്പ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ ഇത്തിരി ആ മസാല അടിച്ച മിക്സിയിലെ വെള്ളം ഒരു ഇത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാതെ വെള്ളം വേറെ ഒഴിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ടൊരു ആറോ ഏഴോ മിക്സിയിലടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് 
ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലായിടത്തും നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഞാനിങ്ങി മിക്സിയിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഏഴ് വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്തുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതാ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് ബീഫ് നമ്മളത് പൊരിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം അതിനുള്ളത് ഒരു തേങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു തേങ്ങ പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് പതി പത്തോളം മുതല് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇവ എല്ലാം കൂടി മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് അരക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം ുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ പത്തിരി പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ് ശരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഒരു കപ്പ് പൊടി എന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഞാനൊക്കെ ഏകദേശം ഇടാറാണ് പതിവ് ഇത്ര എത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി എനിക്കറിയാം എത്ര പൊടി ഇടണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളത്തിന് ഒരു കപ്പ് പൊടിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ തേങ്ങ തന്നെ അളന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഈ വെള്ളത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഗ്യാസ് ഇത് ഗ്യാസിലൊരു പാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ് തേങ്ങ മാത്രം രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഒരു കപ്പും കൂടി ഈ മിക്സി കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് അപ്പം ഇതിൽ കണക്ക് വന്നുള്ളത് അപ്പം രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പിനിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബീഫ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੰਨਾ ਕਲਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਮੰਨਾ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਾ ਕਿੱਟ ਮਨਸਲਾ ਕਲਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਪਰ ਕਾ ਤੇਗਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪ ਮੋੜੇ ਟੁੱਟ ਕੰਡਾਂ ਦਾ ਕੱਪ ਕੋਈ ਟੁੱਟ ਕਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਾਈ ਕਲਕੇ ਕਰ ਇਲਾ ਬਾਗੋਂ ਪੋੜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਟਾ ਪਹਿਲੇ ਚੰਨਾ ਪੱਤਰੀ ਕੋਲ ਪੋੜੀ ਨਾਲਾਈ ਕਲਕੇ ਇੜਤਟੁੰਡ ਇਹ ਨਾਲਾਈ ਕੋਰਚ ਰੱਖਣਾ ਨਾਲ ਚੋੜੀ ਤੇਨੇਆਂ ਕੋਰਚ ਰੱਖਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਵੇ ਉਹ ਲੋਰ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾ ਕਈਏ ਕੋਨ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਹ ਇਹ ਇਨਨ ਇਤਿਰੇ ਇਹ ਪਲੇਟ ਲੇਕ ਮਾਟੀ ਵਿੱਚਿਟੁੰਡ ਇਤਿਰੇ ਉਹਨ ਚੂੜਾਰਾ ਵੇਂਡੀਟ ਉਨਿੱਚ ਕੋਰਕਾਂ ਪਟੂਲਾ ਕਈ ਪੋਲੋ ഉരുളകളാക്കിയെടുക്കാം ഇതിരി മെഴുക്ക് തൊട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാം ഈ ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ വെളിച്ചണ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ ഉരുളകളും ഇതുപോലെ ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഈ വെളിച്ചണ പത്തിരി ബ്രസ്സിൽ ഒന്ന് ചെറുതായി അമർത്തി എടുക്കാം വലിയ റൗണ്ട് ഒന്നും വേണ്ട അത്ര ചെയ്യാനായി സൈഡ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ പൊന്നാനി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പിടിക്കുന്നത് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ നമുക്ക് വരുത്തിയെടുത്ത് ഇതുപോലെ ആക്കാം അത് ഒന്നിച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ കുഴിയുള്ള ചട്ടിയിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടെണ്ണം കുഴിയുള്ള ചട്ടിയിലിട്ടാൽ നന്നായി പൊരിക്കുന്നുണ്ട് കൈപ്പാനിൽ ഇട്ട് പൊരിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ഉഷാറായി പൊരിക്കുന്നു ഇതിൽ 
രണ്ട് പാത്രത്തിൽ പൊരിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ചീനച്ചട്ടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുക ബീഫും വെളിച്ചെണ്ണ കത്തിരിയും കഴിക്കാം എല്ലാവർക്കും വായിൽ വെള്ളം തരുന്നുണ്ടാവും ടേസ്റ്റ് ആണ് അഭിപ്രായം പറയണം എൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കാണാത്തവർ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വിഷുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ്